ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ സഹുദേരെ ചർച്ച് ഓഫ് ലിവിംഗ് വാട്ടർ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഡ്രാമാറ്റിക് സ്കിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നു പൗലോസ് അപ്പസോലൻ കുറിന്തിർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ മനുഷ്യരുടെയും ദൂതന്മാരുടെയും ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചാലും എനിക്ക് സ്നേഹമില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ മുഴങ്ങുന്ന ചെമ്പോ ചിലമ്പുന്ന കൈത്താളമോ എത്ര ആകയാൽ വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഇവ മൂന്നും നിലനിൽക്കുന്നു എങ്കിലും ഇവയിൽ വലിയതോ സ്നേഹം തന്നെ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ നാം അവനാൽ ജീവിക്കേണ്ടതിന് ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു എന്നുള്ളതിനാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം പ്രത്യക്ഷമായി തൻ്റെ പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ പാപികളായ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് കാൽവരിയുടെ കൊലക്കളത്തിൽ തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ മുമ്പിൽ പിതാവ് മുഖം മറിച്ചുകളും ദൈവം മനുഷ്യന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സകല കൽപ്പനകളിൽ ഏറ്റവും വലിയത് സ്നേഹിക്കുക എന്നാണ് അവൻ നമുക്ക് ഒരു മാതൃക വെച്ചിട്ട് പോയി ഇന്ന് ലോകത്തിൽ പലവിധ സ്നേഹമുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളുള്ള സ്നേഹം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം താൽക്കാലിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ലൗകിക സ്നേഹം ഇന്ന് പലരും പലരെയും സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ചോദന ചെയ്യാം ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ പുറമെ കാണുന്നതായിരിക്കില്ല യഥാർത്ഥ സ്നേഹം മനുഷ്യൻ പുറമെയുള്ളത് കാണുമ്പോൾ യഹോവ ഹൃദയത്തെ വിവേചിക്കുന്നു നാം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് നമുക്ക് കാണിച്ചു എന്ന മാതൃക പ്രകാരമാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് അതോ ലോക ഇമ്പങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള താൽക്കാലിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്ത് മടങ്ങി വരാം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു മൺമറഞ്ഞ സ്നേഹം എന്താടാ നിന്റെ മുഖത്തൊരു വാട്ടം ലാൽ പാല് പിടിച്ചില്ല ഒന്ന് പോടെ രാവിലെ ഒരു അളിഞ്ഞ കോമഡി ഇവിടെ മനുഷ്യൻ തലയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുക എന്തോ നാടേ പറയടെ ഒന്നും ഇല്ലേ ഹേ എന്തോ ഉണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഇന്നും ഇന്നലെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് എടാ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങിയില്ല ഒന്നാമത് വീട്ടിൽ അപ്പന് നല്ല സുഖമില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ ഇന്നലെ ബോസിൻ്റെ വക വാണിഞ്ഞു ഇന്ന് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണ്ട എന്ന അയാളുടെ ഓർഡർ ആഹാ നീ വന്നേ എന്തോ ആടാ ഡാ നീ ഇത് കേൾക്ക അപ്പന് വയ്യ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം ശമ്പളം കിട്ടത്തില്ല നിനക്കാണെങ്കിൽ ഉറക്കോ ഇല്ല നീ ഇനി ഒന്നും നോക്കണ്ട റെസിഗ്നേഷൻ കൊടുക്ക് ആഹാ ഓഹോ എന്നിട്ട് പിന്നെ സാരമില്ലടാ എല്ലാം ശരിയാകും നീ വേഗം മതി ശരിയാക്കി കൊടുക്ക് എൻ്റെ വല്ല ഹെൽപ്പും വേണമെങ്കിൽ പറ വേണ്ട മാഷെ നിന്നോട് സംസാരിച്ചിരുന്നാൽ എൻ്റെ സമയം പോകും അയാൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനിതൊന്നും തീർക്കട്ടെ എന്നാൽ അങ്ങനെ നടക്കട്ട നീ ചെല്ലേ ലാൽ എന്താ ഈ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മുഖത്തൊരു സന്തോഷം രാവിലെ കണ്ടതുപോലെ അല്ലല്ലോ ടാസ്ക്കൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയോ പിന്നെ അല്ലാതെ ഞാൻ ആരാ മോൻ ഇതൊക്കെ നമ്മളെത്ര കണ്ടതാണ് 
ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിലും സംഭവം കാഴ്ചയിലാക്കി വെള്ളൻ മൈ ബോയ് പൊന്നു മോനെ എനിക്ക് നിന്നെ അറിയാവല്ലോ അപ്പൊ റെസിഗ്നേഷൻ ക്യാൻസൽ അത് പോട്ടെ ബോസ് എന്നാ പറഞ്ഞു എന്ത് പറയാൻ കഴിഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാ ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് പൊക്കളാൻ പറഞ്ഞു പറവോൻ ഒരു നല്ല വാക്കുപോലും പറഞ്ഞില്ല എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം സാരമില്ലടാ ഇതിനെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയല്ലേ നീ മുപ്പതാം തീ എണ്ണി മേടിക്കുന്നത് ഓഹോ ടോമേ നീ കഴിക്കാൻ വരുന്നോ ഇല്ലടാ ഞാനിപ്പോൾ ഫാസ്റ്റിങ്ങില്ല ഫാസ്റ്റിങ്ങോ നിൻ്റെ വയർ കണ്ടാലും പറയും നീ ഫാസ്റ്റിങ്ങിലാണെന്ന് ഞാനെന്തായാലും ഉച്ച മുതൽ രാത്രി അത്താഴം വരെ ഉള്ളൂ ഫാസ്റ്റിങ് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ചുമ്മാ പട്ടിണി കിടന്നാൽ ഫാസ്റ്റിങ് ആവുമോ ഉപവാസം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒന്നും മെനക്കെടരുത് ശരിയാടാ നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാ പിന്നെ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടമല്ലേടാ നീ കഴിക്കേ ഞാൻ അല്പം ഒന്ന് വിശ്രമിക്കട്ടെ നീ വൈകിട്ട് പ്രേരണ വരണം കേട്ടോ ആ നോക്കട്ടെ അപ്പന് നല്ല സുഖമില്ല കൂടെ ആള് വേണമല്ലോ അതിന് നിന്റെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവന്മാരുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും ഒക്കെ കണക്കാ മൂന്ന് പേരുണ്ട് വലിയ ജോലിക്കാരും ബിസിനസ്സുകാരും ഒക്കെയാ ഞാൻ അല്ലേ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോയി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അല്പം പൈസ സ്വയം വേണമെന്ന് കരുതി ഇങ്ങനെ നിന്ന് പോകുന്നത് പിന്നെ നിനക്കറിയാലോ അപ്പൻ്റെ കാര്യം അപ്പനെ ഇങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് പോയാലും ശരിയാവില്ല എന്നാൽ ശരിയാടാ നാളെ കാണാം ബൈ എന്നാൽ വൈകിട്ട് ആരാധനയ്ക്ക് പോകാതെ ലാൽ നേരെ ജിമ്മിലേക്ക് പോകുന്നു ജിമ്മിൽ വെച്ച് തൻ്റെ സുഹൃത്ത് അരവിന്ദനെ കാണുന്നു അരവിന്ദാ ഓ ഗോവിന്ദ എന്നെ പറ്റി ഇവിടെയൊക്കെ വരാൻ കുറച്ച് ദിവസം ആയല്ലോ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് ഡാഡാ ഡാ അതല്ല ഇത് ആരോ നിർബന്ധിച്ച് വിട്ടതുപോലെ ഉണ്ടല്ലോടാ പൊന്നു മോനെ ആരും എന്നെ തള്ളി വിട്ടതൊന്നും അല്ല എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാവോ ഇത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്കും തേയ്മാനം സംഭവിക്കും നമ്മുടെ കൈമുട്ടിനും കാൽമുട്ടിനും എല്ലാം തേയ്മാനം സംഭവിക്കും അധികമായാൽ അമൃതം വിഷമല്ലേ എടാ ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല പിടിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ പിടി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ നേരെ പിടിച്ച് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അടിക്കേണ്ടത് ആ ഇങ്ങനെ 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 തന്നെ അല്ലേ ഞാൻ പിടിച്ചത് ഇതുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തന്നെ എടാ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആ ഒരു മിനിറ്റ് ഓഹോ ഇതെന്താ യോഗാസനോ എടാ എന്തിനാ സമയം മെനക്കെടുത്ത ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് എഴുന്നേറ്റ് വീട്ടിൽ പോടോ അല്ല ക്രിക്കറ്റ് കളിയും കണ്ടോണ്ടിരിക്കും ഓ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാകത്തില്ലടാ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തപോലെ അവർക്ക് തോന്നണം വയർ കുറയ്ക്കാന്നും പറഞ്ഞല്ലേ ജിമ്മി വന്നേ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് നീ ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഓ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണല്ലോ ഇത് എടാ ഞാൻ ഇച്ചിരി നേരത്തെ ഇറങ്ങുക അപ്പന് തീരെ സുഖമില്ല കട വരെ ഒന്ന് പോകണം കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാനുണ്ട് മുത്തേ നീ തരികിട് പരിപാടിയായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കും ഞാൻ പോവുക ആഹാ നീ പോവാണോ എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ വെറുതെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത് ഓ എൻ്റെ കാലേ എടാ നിൽക്കടാ ഞാനും വരുന്നു കഷ്ടം വന്നപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പോകുന്ന പോക്ക് കണ്ടില്ലേ ഓ പോടാ ആരും കണ്ടില്ല സ്ഥലം കാലിയാക്കാൻ നോക്കാം പാ ും വന്നില്ലയോ വരേണ്ട സമയങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ മൂത്തവരെയും കണ്ടില്ല ഇളയവരെയും കണ്ടില്ല ഇവരെവിടെ പോയി കിടക്കുക 
നീ ഇച്ചിരി ചൂടുവെള്ളമോ അല്ല എന്തേലും ഇച്ചിരി കുടിക്കാൻ കൊണ്ടുപോവാ എനിക്കാകെ വയ്യ എന്റെ അച്ഛ ഈ ചുമ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോവിഡ് ആണെന്ന ഒന്ന് പോടി കൊച്ചേ നിന്റെ ഒരു കോവിഡ് മനുഷ്യൻ ഇവിടെ മേലാതിരിക്കുമ്പോഴാ നീ ആ പിള്ളേരെ നോക്കി അമ്മാര് വരുവെന്നോ ഒന്ന് നോക്കടി പോയി ഇപ്പൊ വെളി പോയി നോക്കടി എന്റെ അച്ഛ അച്ഛൻ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കെ ഞാൻ പോയി നോക്കാം അച്ഛാൻ ഇവിടെ ഇരി ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ആ അവൻ വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു ലാലേ മോൻ വന്നോ എന്താടാ നീ ഇത്രയും താമസിച്ചത് എത്ര നേരം കൊണ്ട് നോക്കിയിരിക്കുക നിനക്കറിയാമല്ലോ നീ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ പോയി ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരാ നോക്കുന്നത് നിന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ മോനെ ഒരു ശൂന്യതയാടാ അപ്പാ ഞാൻ വീട്ടിലെ സാധനം മേടിക്കാൻ പോയതല്ലേ അതുകൊണ്ടാ ലേറ്റായേ അമ്മേ ഇന്നലെ ഡോക്ടർ എഴുതി തന്ന മരുന്നാണിത് പിന്നെ അല്പം ഫ്രൂട്ട്സും ബ്രെഡും പാലൊക്കെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പന് കൊടുക്കട്ടോ ഞാൻ ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം എടാ നീ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ കവിട സ്നേഹം ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അധികമൊന്നും നീ പ്രതീക്ഷിക്കട്ട അല്ല നിങ്ങളെന്താ ഉദ്ദേശിച്ച എടാ അപ്പനാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി വിൽപ്പത്ര എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു അതിൽ നിനക്ക് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ആകെയുള്ളത് ഇടുക്കിയിൽ അമ്മയുടെ പേരിലുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലം അവിടെ ആണെങ്കിൽ അരിക്കൊമ്പൻ്റെ ശല്യം കാരണം അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടും കാര്യമില്ല പിന്നെ എന്തിനാടാ ഈ ഡ്രാമ മരുന്ന് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇനി എന്തെല്ലാം കാണണം എന്താ മോനെ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നേ അപ്പന് സുഖമില്ലാതെ ഇരിക്കാണെന്ന് അറിയില്ലേ വയ്യാഴിക ചേട്ടന്മാര് പറഞ്ഞത് അമ്മ കേട്ടോ എന്താ മോനെ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വത്തിന്റെ കാര്യം അത് പിന്നെ അപ്പൻ വയ്യാതായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതങ്ങ് നടത്തി അമ്മേ എനിക്ക് വെള്ളക്കുഴിയും ഈ ആന കയറുന്ന കൃഷിഭൂമിയാണെന്ന് ചേട്ടന്മാര് പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ അത് പിന്നെ എനിക്ക് സ്വല്പം ഭൂമി അവിടെ ഉണ്ട് അതാവുമാർക്കൊന്നും വേണ്ട അതാണ് മോനെ നിനക്ക് തന്നത് ഞാൻ നിന്നെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി മേന്നതാ അത് നീ മറക്കണ്ട പിന്നെ അവന്മാർക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതാ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നീ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്നാൽ കർത്താവ് നിന്നെ മാനിക്കും മുൻപേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിപ്പിൻ അതോടുകൂടി സകലവും നൽകും എന്നല്ലേ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പനും കൂടി അറിഞ്ഞിട്ടാണോ ഇതെല്ലാം പിന്നെ അപ്പനിതൊക്കെ അറിയത്തില്ലേ അവിടെ നിന്ന് ഏറെ മനോവിഷമത്തോടെ പുറത്തേക്ക് പോയ ലാൽ ഒരു കലിങ്കിൽ പോയിരുന്ന് വളരെ വിഷമത്തോടെ കിടന്ന് എന്തൊക്കെയോ ആലോചിച്ച് മയങ്ങിപ്പോകുന്നു അവിടെ വെച്ച് അയാൾ ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നു തൻ്റെ ഉറക്കത്തിൽ താൻ ഇരുണ്ട ഗുഹയിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു പിന്നെ അത് ചെറിയ ചെറിയ പടികളായി നീണ്ടു പോകുന്നു ഇറങ്ങും തോറും പിന്നെയും പിന്നെയും ആ പടികൾ നീണ്ടു പോവുകയാണ് അതൊരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വലിയൊരു കുഴിയിലേക്ക് താൻ വീഴുകയും തൻ്റെ മുകളിലൂടെ പിന്നാലെ ആളുകൾ വന്ന് വീഴുന്നതായും കണ്ടു കൂരിരിട്ടായതിനാൽ ആരുടെയും മുഖം തനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ദൂരെ നിന്ന് കൂട്ടക്കരച്ചിലിൻ്റെ ശബ്ദം തനിക്ക് കേൾക്കാമായിരുന്നു തൻ്റെ മുന്നിലും തൻ്റെ പിന്നിലുമായി നിരവധി ആളുകൾ 
ഏതോ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായി തനിക്ക് ബോധ്യമായി കരച്ചിൽ കേട്ട ആളുടെ അടുത്തെത്തിയതും ഒരു രൂപം തൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ആളുകളെ ആ കുഴിയിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്നതും കണ്ടു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം കാണാൻ ഞാൻ എവിടെങ്കിലേക്ക് ആയിക്കോട്ടെ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എടാ അപ്പൻ നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു ഒന്ന് വേഗം വീട്ടിലോട്ട് വരുവോ അതെ അമ്മേ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കില്ലേ മക്കള് വേറെ ഉണ്ടല്ലോ മൂന്ന് പേര് പിന്നെ എന്തിനാ എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഉള്ളതെല്ലാം അവന്മാർക്ക് എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോ എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു അമ്മയൊന്ന് പോയേ എടാ അപ്പന് നല്ല സീരിയസ് ആണ് നീ ഒന്നും വേഗം വാ ആ ശരി ഞാൻ വരാം കിടന്ന് മോങ്ങാതെ ഹലോ ആ എന്താ ഏട്ടാ വിളിച്ച ഹലോ എടാ ലാലെ നീ എവിടാ നിന്നെ അമ്മ എത്ര തവണ വിളിച്ചു നീ എന്താ ഫോൺ എടുക്കാത്തെ ഫോൺ എടുത്തല്ലോ എന്താ വേണ്ട പറ എടാ ലാലെ അപ്പന് തീരെ സുഖമില്ല അപ്പന് ഒട്ടും വയ്യ ഞങ്ങൾ ഇതാണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവാ നീ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് വന്നാ മതി ആ ശരി ശരി നിങ്ങൾ വിട്ട എന്നാ ഞാൻ വന്നേക്കാം വീണ്ടും കേരളത്തിൽ തമിഴ്നാട് മേഘമലയുടെ ആശങ്ക ഒഴിയുകയാണ് ചിന്നക്കൻ ഹലോ ലാല് നീ എവിടാ ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ലേ എടാ നീ എവിടാ ഒരുപാട് സമയമായല്ലോ ലേറ്റ് ആയല്ലോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയില്ലോ ഓ ശരി ഇപ്പൊ വരും ഇപ്പൊ വരാം ഇവിടെ അത്ര ദൂരമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ആ വരാം വരാം ആ ഇടലാലെ ഞങ്ങൾ ധൃതി പിടിച്ച് ഇറങ്ങിയപ്പം അപ്പന്റെ റിപ്പോർട്ട് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഡോക്ടർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പന് തീരെ സുഖമില്ല ആ റിപ്പോർട്ട് നീ ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞ എന്താ കേട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല ഈ റിപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് വേഗം വരാന്നാ പറഞ്ഞേ ആ ശരി പെട്ടെന്ന് വാ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ അമ്മയുടെ കൊടുത്തയാണല്ലോ ഇത് ഇത് എവിടെ അമ്മ ഇപ്പം ഇത് എവിടെ കണ്ട വെച്ച് ഇനി ഞാൻ ഈ ധീർതി പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ തപ്പി എടുക്കണം ഇതുങ്ങൾക്കൊക്കെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇമ്മാർക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കൂടായിരുന്നു ഹ 
റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ട് ഇത് എവിടെയാണ് വെച്ച് ആ ഇത് സമാധാനം ഇതാണ് റിപ്പോർട്ട് പക്ഷേ ഇത് ഈ ഫയൽ ഏതാണ് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് ഇതെന്താ സംഭവം ഇത് 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 വീടിൻ്റെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രമാണമാണല്ലോ ഇത് നമ്മുടെ ഇത് 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 ബാങ്കിൻ്റെ ഇതല്ലേ ഇതല്ല എൻ്റെ പേരിലാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ശിവകുമാർ എന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എനിക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഒന്നും ഇല്ലെന്നല്ലേ എന്നിട്ട് എല്ലാ പേപ്പറിലും എൻ്റെ പേരാണല്ലോ കാണുന്നത് എന്നിട്ട് അമ്മയും ചേട്ടനും അവരിങ്ങനെയൊന്നല്ലോ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇത് പറയാനാണോ അപ്പൻ എന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഞാൻ അപ്പനോട് നേരിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാം ഏതായാലും അപ്പൻ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയല്ലേ വരുന്നത് എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കണം ഷോ സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല റിപ്പോർട്ടായിട്ട് വേഗം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവാം ഹലോ ഹലോ ലാലേ ചേട്ടാ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങുവാ ചേട്ടാ ഇനി ആ റിപ്പോർട്ട് ഒന്നും വേണ്ടടാ നമ്മുടെ അപ്പം പോയി എന്താ ചേട്ടാ നമ്മുടെ അപ്പൻ നമ്മെ വിട്ടിട്ട് പോയി അയ്യോ പെട്ടെന്ന് എന്നെ വിട്ട് പോയോ ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ അവസാനമായി ഒന്നും കാണാൻ പോലും പറ്റിയില്ലല്ലോ അപ്പ അപ്പൻ എന്തിനാ എന്നെ കാണണെന്ന് പറഞ്ഞത് നശിച്ചു പോന്ന സ്വത്തിന് വേണ്ടി എത്ര വട്ടം എന്റെ അപ്പൻ എന്നെ വിളിച്ചതാ പക്ഷെ ഞാൻ മലപ്പുറം ഒഴിഞ്ഞു മാറിയതാ എന്റെ അപ്പനെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എനിക്ക് അപ്പറ്റ ഒരു സ്വത്തും വേണ്ടപ്പ എന്റെ അപ്പനൊന്നും കണ്ടാ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ലാൽ നമ്മുടെ ഇടയിലെ ഒരാൾ മാത്രമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ആയുസിൽ നാം ഇന്ന് ഈ നിലയിലായത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ മുഖാന്തരമല്ലേ നാം അവരെ കരുതാറുണ്ടോ നാം അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായ നിമിഷം മുതൽ അവർ നമ്മെ കരുതിയിരുന്നു നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ആദ്യപിച്ച വെച്ചത് നമ്മുടെ അപ്പൻ്റെ കൈപിടിച്ചാണ് അവർ ഉണ്ണാതെ നമ്മെ ഊട്ടുകയും ഉടുക്കാതെ നമ്മെ ഉടുപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാതിരുന്നപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി അവർ അവരെ മറന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു അതിനേക്കാൾ ഉപരി അവർ അറിഞ്ഞ ദൈവസ്നേഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ നടത്താൻ ഉത്സാഹിച്ചു നമ്മൾ നല്ല നിലയിലായി കുടുംബമായി പറക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ നമ്മൾ മറക്കുകയും അവരെ വൃദ്ധസദനങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയും ചെയ്യുന്ന സമൂഹമേ എഫ് എ സി ആർ ആറിൻ്റെ ഒന്നിൽ പറയുന്നു മക്കളെ നിങ്ങളുടെ അമ്മയപ്പന്മാരെ കർത്താവിൽ എന്ന പോലെ അനുസരിപ്പിൻ നിനക്ക് നന്മയുണ്ടാകുവാനും നീ ഭൂമിയിൽ ദീർഘായുസോടെ ഇരുപ്പാനും നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യണം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ അവർ ജീവനോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹിക്കാനും കരുതുവാനും നമുക്ക് കഴിയണം അവർ പോയി കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് വേണ്ടി കരയുന്നത് വ്യർത്ഥമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലം കൂടുതലായി അവരെ നിർവ്യാജമായി സ്നേഹിക്കുവാനും കരുതുവാനും ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ സ്കിറ്റ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാണ്